നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വൺ ആൻഡ് ടൂൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിലങ്ങനെ ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാകുന്ന ചില ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താണ് ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് ആർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ റേഡിയേഷൻ ആർ കാൾഡ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓർ സിംപ്ലി എന്താണ് സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ഇത് എച്ച് സി എൽ ഫോർമേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു എച്ച് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ടു എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എച്ച് ബി ആറിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷനും പറയാം ടു എച്ച് ബി ആർ എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു പ്ലസ് ബി ആർ ടു ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ആറ്റംസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കോൺസിക്വൻസ് ടു ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ലൈറ്റിലെ ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടുവിൽ എന്താണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു കേസ് ടു എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് വരും ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് ഫോം ചെയ്യും എങ്ങനെ ക്ലോറിൻ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇത് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ ചെയ്യും അതേപോലെ ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാ ഒരു തെർമ്പൽ റിയാക്ഷൻ ആവും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ നോക്കുക എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു എച്ച് ടു വിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായി ബാക്കി എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇത് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പും ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പും എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിലാണ് വരിക ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൽ വരിക പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിൽ വരിക നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി രണ്ട് ലോസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രോട്ടസ് ഡ്രാപ്ലർ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി അത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൺലി ദോസ് റേഡിയേഷൻസ് വിച്ച് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റിയാക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിയാക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റിയാക്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ദ വിൽ ബി ദ ലോ ഇംപ്ലേസ് ദാറ്റ് ദ കെ നോട്ട് ബി എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അൺലെസ് ലൈറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാം ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓൺലി ദോസ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ എഫക്റ്റീവ